നമസ്കാരം സംസ്ഥാനത്ത് പല ഭാഗത്തും ഇടിയോടു കൂടിയ കനത്ത മഴയാണ് ഇന്ന് കാണപ്പെട്ടത് വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടു കൂടി മഴ പെരുമഴയായി മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും കാണാൻ കഴിയും കൊല്ലം ആലപ്പുഴ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ മഴ വലിയ രീതിയിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് ശക്തമായ ഇടിമിന്നലും കാണാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇരുണ്ട് മൂടിയ മഴ പെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും ശക്തമായ മഴ ഇത് ആദ്യമായിരുന്നു മെയ് പതിനൊന്ന് വരെ ഈ ഒരു രീതി തുടരും ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാരണം സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട് അറബിക്കടലിൽ കന്യാകുമാരി മേഖലയിലും മാലദ്വീപ് മേഖലയിലും അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലും ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ള കാര്യം കൂടി കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം കൂടി ഇതിൽ നൽകുന്നുണ്ട് ഇടിമിന്നലിന് സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചെറുവള്ളങ്ങളിലും മറ്റും മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് വള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് വലിയ അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി വ്യക്തമാക്കപ്പെടുകയാണ് ഇത്തരം സമയത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും എന്നുകൂടി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അൻപത് ദിവസത്തോളം നീളുന്ന ലോക്ക്ഡൌണിൽ വൈറസിനെ പേടിച്ച് മനുഷ്യരെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ സ്വയം നിശ്വസിച്ച പ്രകൃതി എല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി ശുദ്ധമാക്കാനും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉഗ്രം മഴ പെയ്യുന്നതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പ്രളയം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ മഴ മാറിയില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഡാമുകളും നദികളും കരകവിഞ്ഞൊഴിയാം മഴ പെരുമഴയായി മാറാം ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടാകാം കനത്ത മഴയും ഉണ്ടാകാമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം പ്രതീക്ഷകൾ തെറ്റിച്ച് തിമിർത്ത കാലവർഷം ഇനിയും ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ തോതിലേതോ അതിലേറെയോ മഴ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രവചനം ഇക്കുറി വേനൽ മഴ പകുതി പോലും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് താപനില ഒന്നര മാസമായി കൂടുതലായിരുന്നു മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ പകൽ താപനിലയും ഇരുപത്തി ആറിന് താഴെ രാത്രി താപനിലയും പോയിട്ടില്ല അത് വായിൽ ചൂടി പിടിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വടക്ക് കിഴക്കൻ കാറ്റ് ഇവിടേക്ക് വീശാനും ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് പോയാലും ഇല്ല എങ്കിലും സ്കൂളുകൾ തുറന്നാലും ഇല്ല എങ്കിലും കാലവർഷം ജൂൺ ഒന്നിന് എത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മധ്യപൂർവ്വ ശാന്ത സമുദ്ര നിരപ്പിലെ ഊഷ്മാവ് കേരളത്തിൽ മഴയുടെ തോത് നിർണയിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ് അവിടെ തണുപ്പാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് മഴ മേഘങ്ങൾക്ക് കട്ടിക്കൂടും ആ മേഘങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുമ്പോൾ പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകില്ല അവിടെ തട്ടി മഴയായി സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവനായി പെയ്തിറങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത്